இல்லை உபைத ரூமான் செங்கல்பட்டுலேருந்து பேசுகிறேங்க எனக்கு மலச்சிக்கல் வந்து பெரும் பிரச்சனையாகவே இருக்குங்க எல்லாருக்கும் எதை சாப்பிட்டாலுமே மலம் சரியாக போக மாட்டுது மலம் இலைக்கு மருந்துகள் சாப்பிட்டாலுமே கூட கஷ்டமாக தான் இருக்குது இதுக்கு என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு முதல்ல மலச்சிக்கலை பற்றி நம்ம முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் அதிக வெப்பசக்தி குடலில் தேக்கம் அடைந்தால் தான் அந்த மலம்லாம் இருக ஆரம்பித்து நீர்த்தன்மை குறைஞ்சி போன பிறகு தான் மலம் கெட்டியாகிறது அப்போ இதுக்கு காரணம் என்னன்னா நம்ம உடம்புல வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய அதிக அமிலத்தன்மை உள்ள உணவுகள் அதிகமாக எடுத்துக்கிறது மசாலா ஃபுட்டு அதிகமாக எடுத்துக்கும்போது நம்ம ஒரு நேரம் எடுத்தாலும் ஒரு நேரம் வந்து ஒரு அந்த மசாலா இல்லாத உணவுகளை நம்ம பழக்கப்படுத்தணும் நம்ம இது வயிறு தான் குடல் தான் இதுக்குன்னு ஒரு இயக்கம் இருக்குது அந்த இயக்கத்தை வந்து குறையும் போது தான் நோய்கள் உருவாகுது அப்போ அந்த இயக்க சக்தி தன்னுடைய வேலை செய்கிற அளவுக்கு தான் அது வேலை செய்ய முடியுது அதை போய்ட்டு தம் பண்ணும்போது அதனுடைய இயக்கங்கள் கடுமையாக பாதிக்கும்போது இப்படிப்பட்ட ஒரு நோய் அப்போ அஜர்ணங்களை ஃபஸ்ட்டு ஒழுங்குபடுத்தினாங்கன்னா பசிச்சா சாப்பிட்ணும் இந்த மாதிரி பழக்கப்படுத்துங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி மலச்சிக்கல் இருக்கிறவங்க ஒரு மூணு நாளைக்கு காலை உணவை பழமாக கூட எடுத்துக்கலாம் எந்திரிச்சோன்னு ஒரு வாழைப்பழம் மற்ற உணவுகள் டீ காஃபி மஸ் ஃபஸ்ட்டு தவிர்க்கணும் இந்த மாதிரி ஃபுட்டு எடுத்திங்கன்னா பெரும்பாலும் நைட்டு தான் வாழைப்பழம் சாப்பிடுவாங்க அப்படி சாப்பிடாதீங்க ஏன்னா உணவுக்கு மேலே தான் நீங்கள் வாழைப்பழம் போடுறீங்க அப்போ உணவுடைய தன்மை அமிலமாக இருந்ததுன்னா அமிலம் அமிலம் அப்படின்றது சமைத்த உணவு எல்லாமே அமிலம் தான் ஸோ இப்படிப்பட்ட உணவுகளை நாம் எடுக்கும்போது மல மலம் விளக்கி வேலை செய்கிறதுக்கு அங்கே வேலை செய்யாமல் போய் ஏன்னா அந்த மசாலா ஃபுட்டோடு வாழைப்பழம் சேரும்போது மசாலா தன்மையாக தான் மாறுது இப்போ காலையிலலாம் நீங்கள் பன்னெண்டு மணி நேரம் பதிமூணு மணி நேரத்துக்கு பிறகு இல்லை பண்ண ப குறைஞ்சபட்சம் ஒரு எட்டு மணி நேரமே வச்சுக்கோங்க காலை உணவை நீங்கள் எடுத்துக்கும்போது இது பழங்கள் எடுக்கும்போது வெறுவயிறாக இருக்கும்போது உங்கள் வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய குடல் வயிறு அனைத்து கழிவுகளும் அதேமாதிரி பழத்தில் வந்து நீர்த்தன்மை அதிகமாக இருக்கும் குளிர்ச்சித்தன்மை அதிகமாக இருக்கும்போது வெப்பத்தன்மை வந்து இயல்பாக குறையும் இப்படி நம்ம உணவுகளை எடுத்துக்கும்போது மலச்சிக்கலுக்கு மிக ஈஸியான வழியாக நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் உடலை உணவு முறையும் இந்த மாதிரி பழக்கப்படுத்தும் போது நோய்கள்லேருந்து நிச்சயமாக நமக்கு ஆரோக்கியம் கிடைக்கும் இந்த முறையை ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் இடையில் இடையிலையும் நீங்கள் சாப்பிட்ட பிறகு ஒரு டூ ஹவர்ஸ்க்கு ஒரு பழம் சாப்பிட்ற மாதிரி இல்லைன்னா பா சாப்பிட்றதுக்கு ஒன் ஹவருக்கு முன்னாடி ஏதாவது ஒரு பழம் உணவுகளை மலச்சிக்கல் கடுமையாக இருக்கவங்க இதை இந்த முறையை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா ஒரு வாரம் ரெண்டு வாரத்தில் கூட உங்களுடைய மலம் வந்து சீரான இயக்கத்துக்கு வந்துடும் கழிவுகளும் வெளியேறும் நோய்களும் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் ஏன்னா மலச்சிக்கல் பழச்சிக்கல்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி